。所以说，修行的过程中，刚才提到说，为什么要灌顶？灌顶一定要灌顶，不用，你不想成就不要灌顶，就这么简单的嘛。你这一生不想成就，不用灌顶，真的。那么要想成就，为什么要灌顶？这个灌顶，我们顶上有个百会穴。真正的灌顶是师傅通过内力，通过一些法器，通过法脉的一个传承，他把你这个穴给打开。那么除了这个穴之外呢，你体内还有这个这个叫这个一个中脉一个脉线，还有呃气经八脉，总共我们叫八脉道。好，在深层的中医里面学到八脉道系统。八脉道系统呢，这个显态叫阴痿脉、阳痿脉、阴桥脉、阳桥脉、任督二脉、带脉、冲脉，啊，那么这个叫八脉系统。哎，这八脉系统在头顶有九个洞，啊，就是八个洞，在八卦方位，呃，东西南北，还有斜着的四四四机方也有四个洞，总共八个洞，加中央一个洞是九个洞，刚好是一个八卦九宫。那么以前的师傅显教的师傅，怎么通过这个开启你的这个九个洞呢？呃，很简单，就是弄香，香火烧得旺旺的，然后啪啪啪啪吹的，然后在你这个洞和这个脉线这个垂直方向压下去，一烧一个戒疤，一烧一个戒疤，合上头上九个洞，就是九个点儿。现在都拿米拿笔描九个点儿。这个以前是拿香火烧九个点他通过这个香火极阳之力，然后师傅的内力借着香滋动，给你连通了，一直连到海底轮去了。说是这个整个的八卦九宫脉，最后会在你的海底轮，会在你的生发宫，然后砰，中脉再给你一开，这个就叫圆满的灌顶。圆满的观点，那么这是显宗也有的。我的第一个给我灌顶的师傅是禅宗师傅，我的第一个师傅是禅宗的，啊，那么我当时十八岁，他没有用香，他直接用掌心，掌心手掌心从我的百会，灌了一股阳性能量，用了半个小时灌到我的海底，就是生发宫，到海底咔一声一碎，轰，然后整个毛孔唰全部张开，哦。那生发功啊，他把那个窍给打开，把中脉贯通了。他用掌力，啊，那他叫吕少侠恩师，说是他跟我跟他只有三天的缘分，啊，三天的。我的禅宗的传承，这个操纵宗的传承来自他，啊，他是真正的一个传人。所以说我这个吓一跳，我说师傅，怎么禅宗有灌顶？我第一次听说，那个时候才十八岁啊。师傅说那六祖跟五祖在禅房里待了。两个时辰，干什么事儿了？啊，他就问我干什么事儿了，就干这些事儿。师傅利用这个，这自己的这个法力，给他打通了他内在的脉轮，通过讲《金刚经》，咚咚咚咚咚，把它开了。开了以后，然后把法脉法医交给他了，然后他回去练了十五年，成就了，在林子里练了十五年，成就了，这才出去传道。说不是说拿了一钵就出去嘴皮子道，师傅这样讲我就这样讲，不是的，他要修炼，一步步体验这个呃内在的七个轮怎么咔打开的，顶轮三十二个脉轮怎么开的花，啊，然后喉轮十六个脉轮怎么开的，然后心轮怎么开的，然后下丹田的这个肚脐轮怎么开的，啊，然后海海底轮怎么开的，生殖轮怎么开的，他开了，他这个通连天地了。啊，然后进虚空变法界，呃，同底落地了，他成祖师爷了，他出去传道了。说大家现在就是，哎，我念一句经，我会念心经，我每天念心经。哎、呃，你再念上几大辈子，你也念不成功。啊，因为你没求真正的师傅指点你窍，没有真正的开始修正修炼，教理行政，你行跟正，行是行行动，正是正果。你不修不练，你就想成就，你这不是哪有这回好事啊？你这个就像自己做梦赚赚钱一样，我做梦赚一百万，你就想这种好事，不可能。世间法，不可能出世间法，你更不可能。所以这个灌顶是师傅
要借法界力量，尤其借法脉传承力量。我借我的师傅的力量，我借师傅的师傅的力量，一直从佛法来讲，我借到了本初佛这个普贤王如来的力量，金刚报身佛金刚洒陀的力量，化身佛这个释迦牟尼的力量，这些历代成就的祖师爷的力量，变成一道闪电，在我的手中，通过法器咔嚓进去你的这个。整个的这个轮脉，这个叫灌顶，不是拿水给你撒一撒，好了，灌顶了啊，都是这样的啊。说是这个，但是这是真实意义的观点啊，真实意义的观点。那么当然，这个有成就的师傅撒水，他撒出的甘露不同，一滴甘露滴到你身上，清净你多少大劫的恶业。那是金刚啊，净水，啊，它是有这个去染的力量的，说是这个也有这个，但今天的活佛门灌顶都是这么多人，十万人、五万人、几千人，啊，我给你们灌顶啦啊，这个也是不是灌顶？是灌顶，这个叫结缘灌顶，啊，这不叫心子灌顶，心子灌顶通常都是这个师傅跟你单独相处，啊，要么拿。拿那些金刚铃、金刚杵在你头顶做，要么就是用手掌的掌力做，啊，要真正有正果的师傅，那这个厉害，这是真观点，啊，真观点。你看你们是学生系统，我还有个徒弟系统，徒弟系统，我收徒的时候，那进去法堂以后，我是挨个给他做，每一个做，一个都要做到二十多分钟，啊，从这个灵罐、杵罐、瓶罐。啊，那么甘露水罐、这个宝曼罐、宝塔罐，来一层一层的，我们很多法器，啊，包括这个普拔金刚杵罐，那么这些法通过一罐一个法就进去，一罐一个法进去了。那你在修的时候，你的灵已经有这个心心相印的法本了，然后你就是通过不言之教，你就可以受到这些力量的加持，啊，那这是心子灌顶，就是。这个佛法密宗，密宗也有这个，也有这个叫结缘灌顶，各种法的结缘灌，大众都来求。以前师傅们只收一两个，啊，比较好教。现在这个结缘灌就基本上就是给你一个缘分，续法缘的一个缘分。你能不能修成很难，很难。说做心子灌，心子灌不一样，心子灌就是那我跟这个师傅一辈子了。那你像我的熊熊春锦教授，我跟他这几十年了，啊，满一上师这从开始皈依他到现在也是，这将近十年了，啊，将近十年了。这这个是你的师傅，这个就是心子，心子就是心子，他不是说对你情有独钟，一定要，但不是你开始他要修理你了，他要折磨你、骂你、整你，啊，让你很惨，啊，立你的道志，然后他看你是法器的。结缘观就是，哈哈，你好，老菩萨，你好，啊，一见面都是这样的，称赞你的，在徒弟面前那捧着个脸的，啊，鼻子不鼻子，脸子不吃脸的，呃，那是心子，对心子，这些对自己的孩子不用客气，对人家的孩子要客客气气的，啊，所以大家要懂这个灌顶，它是有内、内、内部的灌和外部的灌是现在是有分别的，啊，有分别的，不是因为这个分别心有分别是。你的气不同，也就是说，你是个金刚做的一个杯子，我就可以把我的钢球从天上当，直直的给你灌到你的这个杯子里去。如果你是个玻璃杯子，我这把钢球当下来，你就不见了，<笑>你就碎了。那这个时候还不如让你慢慢练成金刚体，然后再给你这个金刚珠，对不对？那哪能上去就梆啷下去把你给震碎了，不再修炼了？那就吓跑了，那也不是那回事儿，啊，所以大家在灌顶这个方面要重视。那这个灌顶，这是从肉身的命体上，你要发生变化，这是属于命功这个部分。性功这个部分是什么呢？性功是你原本是佛，你原本是佛，不是我说，释迦牟尼说，也就是说，我们身内有一个不生不灭、不垢不净、不增不减的本初佛。啊，这是你的化身如来，也是我的化身如来，也是阿弥陀佛的化身如来。所有的化身如来都是这一个佛。
佛佛道同，没有二佛。这是从我们原本的本性，佛性上我们就是佛开始说起的。说你既然是佛，你就应该把自己的佛叫醒出来做佛。当你做佛的时候，你的身体、你的言语、你的意念。都是佛的生口业，这个就是灌顶的秘密。灌顶的秘密就是，这个有道行的师傅，然后通过一些法脉传承的几约式的力量，集中的闪电，嘁哧咔嚓，嘁哧咔嚓，然后把你这个障碍在你这个金刚坛城外面的所有的业障清净，清净以后，咔一声雷，把你的这个里面的那个本初佛。原本的发生如来轰醒，这是真正的金刚灌顶，啊，真正的把你的这个发生如来给惊醒、唤醒。他一出来以后，你再修任何的法，是你的意识、后天意识和自己的发生如来同步在修，你就快了很多，啊，快了很多。也就是你的身口意已经转成佛的身口意了。说真正的灌顶，它是这样的一个秘意，就是唤醒你的这个本来的发生如来，这个发生如来在你的心中心，也就是这个叫不死明点我们体内有三个明点一个是不死明点不死明点它是永生的嘛，啊，那么就是你的发生如来。那么我们需要借发生如来把肉身练成报身金刚不坏。有了报身金刚不坏，可以化身无量，光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边，可以化身无量。那我就可以利用一世功德圆满。我只有一个张补生，我能做多少事我如果能够化成无量个张补生，我就能做很多很多的功德了。所以这个叫化身无量度众生，叫光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边。当你的报身圆满之后，你就可以达到这个水平了。啊，你就可以达到这个水这个水平的时候，哎，你在吉隆坡，但是在世界各地跟你修你法的人，修你传承法的人，不是我自己的法，是传承来的法的人，他都可以见到我，啊，都可以见到我，啊，有的是直接就是一愣一成一愣，哎，师傅你来我家了，我说没有啊，我在新加坡，没有啊，我刚才看那个影子，这样一晃一定神，哎，我看见你了，啊，我说那你看花了吧。<笑>啊，所以你要化身，他真的能化身，你才能修理他，啊，你才能够教他走着路，砰摔一跤。为<笑>、哎、什么？就让他摔，你忘了送咒了？今天你忘了上早晚课了？你赶紧回去给我做早晚课去。这一摔，哎呦，怎么这么倒霉摔跤？一想，哎呦，忘了，今天我答应佛菩萨有一百零八遍没念呢，赶紧回去念吧。啊，这不这是提醒你吗？啊，你不要以为摔跤，哎呦，这么倒霉啊。啊，我怎么回事啊？我去庙里问问签儿啊！你这个胡说八道，你们是不是自己不问问自己的灵性？刚才为什么摔一跤啊？啊，刚才为什么东西掉了？你问自己的灵，马上就觉醒了，自己知道。哦，答应佛菩萨的事没干，我今天忘了上香了，我今天忘了上供了，我今天忘了什么？赶紧跑回去做，啊，那是自己一个提醒。所以大家要知道，我们不是为这个肉身。那你要真正要成佛，要成就寄身成佛，寄身成就，你要找具法的金刚上师，接受灌顶，接受法脉的传承的力量。那么这个力量十分不可思议。